So, schönen guten Abend äh, oder guten Tag. Also ähm, aufgrund der Covid-Pandemie natürlich müssen wir dieses Jahr die Präsentation leider so machen. Äh, so, wer bin ich erstmal? Ich heiße Rita Bose, B-O-S-E, und ich bin Fremdsprache. Fremdsprachenlehrerin ähm, hier in New York. Ich spreche Deutsch, Französisch und Englisch. Und ich habe Deutsch und Französisch an der Uni ähm, hier in New York ähm, studiert und ich habe Deutsch auch an der Uni Oldenburg in Deutschland und ähm, Heidelberg ähm, studiert. Ich arbeitete 17 Jahre lang in Schulen ähm, als Deutsch, Englisch und Französisch Lehrerin in England und auch dazu acht Jahre in den britischen Schulen in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, also in Gütesloh, wo die Fleischfabrik ist. <lacht> äh, so, ich bin auch selten qualifiziert, ähm, aus gut ausgebildet, das heißt, äh, ich bin qualifiziert, auch Englisch als Fremdsprache zu unterrichten. Ich biete auch eine individuelle Schulung für die Embrace England ähm, Schüler an, ähm, die sich dann intensiv auf ihren ähm, Auslandsaufenthalt hier in England vorbereiten möchten. Und ähm, ja, ich gebe auch ähm, Unterricht vor, während oder nach dem Sprachferienkurs hier in New York, damit sie mehr Selbstvertrauen besonders dann vor allem ähm, beim Sprechen haben. Und ich habe jetzt auch meine eigene ähm, Sprachschule hier in New York und ich unterrichte meistens deutsche Schüler jetzt, also die eine bessere Note im Englisch oder im Französisch ähm, bekommen möchten. Also Sie können mich gerne irgendwann anrufen oder mir eine E-Mail schicken, wenn Sie dann daran Interesse haben. Ähm, meine Telefonnummer ist 0044 79321. 63508 oder meine Telefonnummer steht auch am, am Ende der Präsentation. So, nun wollen wir dann äh, gleich ähm, anfangen. So, Moment eben bitte. Jetzt brauchen wir das und das. Okay, wunderbar. So, die Präsentation erstmal. Ups. So, hier ist erstmal ähm, die ganze Gruppe hier, die letzte Gruppe in der Huntington Schule und ein paar wichtige Personen hier sehen Sie dann äh, den Schulleiter John Thompson und dann hier ist Jim, der Leiter dann von Embrace England, seine Frau Mandy, ähm, eine ganz wichtige Person für das Programm, die Betreuungsperson, ich werde später dann äh, ein bisschen über Mandy reden, Chris Hardwell, das ist der Leiter dann der Oberstufe der Huntington Schule. Da bin ich auch und natürlich die deutschen Schulen alle lächeln schön. Okay, wunderbar. So, erstmal ein bisschen über York. Ähm, so, äh, York liegt ähm, in der Mitte von ähm, England oder im Norden dann von Großbritannien. Und ähm, man fährt dann nur zwei Stunden mit dem Zug von London nach York oder von York nach Edinburgh in Schottland. Neulich wurde York ähm, als die Stadt mit der besten ähm, Lebensqualität Quali äh, Qualität, ähm, Englands beurteilt. Alle, die York besuchen, verlieben sich ähm, schnell in der Stadt. <lacht> ähm, okay, wie Sie hier sehen können, ist der, ähm, die Stadtmauer von York. Der Stadtkern ähm, von York ist von einer mittelalterlichen ähm, Stadtmauer umgeben und zwar aus dem Jahr 13. Jahrhundert, aus der germanischen Stamme der, äh, Stamme der Angeln und Sachsen. Die Stadtmauer ist eigentlich immer noch komplett intakt, also ja, wie Sie, <lacht> wie Sie sehen können, äh, weil die Germane die gebaut haben und wie Sie ja wissen, sind die Deutschen die besten Baumeister. Okay. Und dann haben wir York Minster, unser eigener Kölner Dom, das größte und auffälligste Gebäude in, ähm, in Stadt, äh, äh, in, der, in York. Wir begleiten unsere mütigen deutschen Schulen beim, Au beim Aufstieg dann, wenn sie keine Höhenangst haben. <lacht> äh, so, in York haben wir allerlei viele äh, kleine Gassen, wie im Schnur in Bremen, ganz schön. Die historische niedliche Altstadt ist gleich dann neben der modernen äh, Innenstadt. In der berühmten Shambles hier, wie Sie sehen können, haben wir dann drei, sogar drei Harry Potter Shops, <lacht> ähm, aber die sind nicht aus dem 13. Jahrhundert. Uh, so, um, 
Ja, die Huntington-Schule ist aber kein, ähm, kein ähm, Hogwarts, sondern eine der besten staatlichen Schulen Nordenglands. Die Schule hat etwa ähm, 1500 ähm, Schüler und von denen sind ungefähr 30 in der Oberstufe. Im Jahre 218 wurde die Schule dann als ausgezeichnet oder ähm, aus Outstanding heißt es, von der Inspektion beurteilt. Das heißt von dem nationalen Bewertungssystem. Nur 5% von englischen Schulen, ähm, Staatsschulen werden so hoch ähm, bewertet. Okay. So äh, sind die akademischen Erwartungen an die ähm, Kinder sehr hoch und die deutschen Schüler müssen dann natürlich sehr fleißig arbeiten. Aber die Belohnungen sind, ähm, ja, sind doch riesig. Ähm, ihre schriftlichen ähm, Englischkenntnisse und ihre generellen Kenntnisse und die ähm, Umgangssprache werden wesentlich verbessert. Sie machen einen großen dann Sprung von School English zu ähm, Real English, sage ich immer. Für die Schule ähm, hat es auch viele Vorteile, deutschen Schüler hier zu haben. Die Deutschen bringen eine, einen schönen ähm, europäischen Einfluss oder eine Raffinesse. <lacht> Ähm, zum, ähm, ja, zum Klassenzimmer und auch draußen vom Klassenzimmer. Und so können wir Inselaffen doch ein bisschen etwas von, ähm, von ihnen lernen. Ähm, so, hier haben wir ein paar Bilder von, ähm, von den deutschen Schülern hier, die bereits ein Auslandsjahr in der Schule abgeschlossen haben. Äh, wie Sie sehen, haben wir dann jedes Jahr, jedes Jahr vielleicht 15 bis ähm, 18 oder 20 dann, ähm, Schüler. Ähm, aber wir erhalten auch oft mehr ähm, als äh, 50 ähm, Bewerbungen. Aber, die, ähm, aber unsere Partnerschulen haben doch Priorität, also bei der Auswahl der Schüler für dieses Programm. Letztes Jahr haben 70 Prozent der deutschen ähm, Schüler eine 1 oder eine 2 in den Staatsprüfungen am Ende des Schuljahres bekommen. Das heißt bei uns eine A oder eine B. Ähm, und ähm, ja, keine einzige Deutsche ist dann durchgefallen, ähm, weil unsere deutschen Schüler natürlich sehr fleißig und motiviert, motiviert und auch ähm, sehr reif sind. Ähm, die Schule ähm, bietet Schülern im Alter von ähm, 16, 15 bis 19 ein Lehrprogramm, also zumindest zehn, Jahr, zehn Monate lang. Es kann auch drei oder sechs Monate ähm, bei uns sein oder ein ganzes Schuljahr oder sogar zwei Schuljahre. Die Schüler dürfen dann, ähm, die Schüler dürfen eine freie Wahl dann ähm, haben. Also wir haben mehr als 30 Fächer im Abitur, wie Sie hier sehen können. Also es ist nicht wie in Deutschland, ähm, ähm, kein Fach ist Pflicht fürs Abitur. So äh, muss man keine Mathe mehr studieren. <lacht> das wäre ein Traum für mich. Also man hat auch ähm, andere Fächer hier in England, so wie Medienwissenschaft zum Beispiel oder Theater ist auch, oder Textilien kann man auch studieren oder man kann auch die traditionellen ähm, Fächer ähm, studieren, so wie englische Literatur, englische Sprache oder ähm, sogar Deutsch, <lacht> Erdkunde und so weiter, ähm, um dann ähm, fürs Abitur in Deutschland weiterhelfen zu, zu können. <lacht> Ja, man kann dann drei oder vier Fächer äh, von der Liste dann ähm, wählen. Ähm, okay, so ähm, hier haben wir also das nächste die Geschichte von Julius Backhaus, seine Inspiration für uns. Der war ähm, ganz schüchtern, äh, schüchtern, aber auch intelligente ähm, Schüler. Und er hat erstmal das ähm, Short Stay Programm bei uns gemacht und es hat ihm doch ähm, gefallen. Und dann wollte er das ähm, zweimal überholen erstmal. Und dann würde er ähm, allmählich ähm, ja, viel glücklicher und hatte mehr Selbstvertrauen. Ähm, dass er dann ähm, zwei Jahre an der Huntington Schule ähm, studieren wollte. Er wollte dann ähm, Naturwissenschaften ähm, studieren und dann hat, ähm, hat es ihm so gut gefallen, dass er dann die, ähm, die Entscheidung getroffen ähm, hat, 
ähm, äh, an der Universität Oxford zu studieren. Ja, warum nicht? Und so haben wir ihm viel geholfen, also sechs Wochen lang mit ihm nach der Schule gearbeitet, intensiv gearbeitet, damit er mit dem Interview dann ähm, für das Interview vorberei gut vorbereitet war. Und ja, dann hat er einen Studienplatz äh, da an der Oxford Universität bekommen ähm, und ähm, er war dann so, ähm, so gut, dass die Uni ihm ein Stipendium äh, vergeben hat, ähm, um einen ähm, Ma Masterabschluss zu, ähm, zu machen und das hat er natürlich dann mit äh, viel Erfolg geschafft und so sehen Sie, manche Träume werden doch wahr. Ähm, ja, hier können Sie dann alles über die Gebühren dann ähm, selber lesen. Okay, so hier haben wir äh, eine Familie. Ähm, also alle in der Familie, alle Familienmitglieder waren zur gleichen Zeit ähm, in England. Der Johannes ähm, hier hatte sein ähm, Betriebswirtschaftsstudium ähm, Abschluss an der Uni hier, ähm, Uni St. John gemacht. Und seine Schwester hier in der Mitte hat ein Jahr ähm, in der Huntington ähm, Schule gemacht. Und dann die kleine Jussi hat sogar das Short Stay zur gleichen Zeit ähm, gemacht. So gar nicht schlecht. Schön für die, für die Eltern <lacht> äh, zu haben. Ja. Ähm, okay, so Brexit. Die Konsequenzen vom Brexit also bleiben immer noch ähm, ungewiss natürlich. Also dieses Jahr haben wir auch andere Probleme zu besprechen. Ähm, so im Moment genießen alle Schüler, die ein Jahr ähm, also ähm, kostenlosen Unterricht an der, an der Huntington Schule, die zwischen 16 und 19 sind. Wenn sie 15 sind, ähm, dann müssen, ähm, ja, muss das bezahlt werden dann, also von den Eltern. Ähm, und die Schüler dann, äh, die nur drei oder sechs Monate lang bei uns studieren, äh, müssen auch die Gebühren äh, zahlen. Aber das können Sie dann alles nachher in der Ruhe dann lesen. Okay, und dann haben wir noch ein bisschen Information. Also Sie können das auch dann lesen. Okay, und hier die wichtigsten Vorteile. Ja, wir müssen hier in England also keine Schulbücher und so weiter bezahlen. Und da sind die auch, auch die ähm, Regeln. Also man muss dann vielleicht natürlich für die Gastfamilie 650 ähm, von, pro Monat bezahlen. Also wenn wir eine Partnerschule sind, wenn nicht, ist das dann 850. Aber das kann Sie dann nachher in Ruhe lesen. Okay. Ja, wenn Sie Interesse haben, da können Sie natürlich ähm, jederzeit also mit Jim Tomlinson darüber sprechen. Oder wenn Sie das auf Englisch, Englisch nicht besprechen möchten, können Sie mich natürlich dann ähm, auch anrufen oder eine E-Mail schicken. Und wir helfen Ihnen gerne weiter. Ähm, ja, also wir sind kein Agenten hier, wir sind kein Vermittler, also die ähm, das Geld von den Short Stay ähm, Kurs ähm, hilft uns dann, um das alles zu ähm, subventionieren in der Huntington Schule. Also wir sind einfach eine Schule und kein Agenten. Das ist ganz anders dann, ähm, also was wir anbieten und, ähm, und so weiter. Okay, so wir arbeiten ja ganz ähm, eng zusammen mit, äh, mit Eltern, damit sie immer auf dem Laufenden bleiben mit dem Fortschritt, ähm, also in der Schule und wie wohl ihre Kinder dann in der Familie ähm, fühlen. Wir schreiben dann jedes Semester ein, ähm, ein Zeugnis ähm, und ein Newsletter und auch ähm, geben wir Noten. <lacht> und natürlich, wenn irgendwelche Probleme dann auftreten, können wir sie dann ähm, sofort, ähm, sofort lösen. Okay. Ähm, ja, ähm, so erstmal für die Schule dann, die ein Jahr ähm, in der Huntington Schule ähm, verbringen wollen, müssen erstens zwischen 19 bis, ja, äh, bis zwischen 16 und 19 Jahre alt sein, um kostenlosen Gebühren zu haben. Ähm, zweitens müssen sie auch in Deutschland ein gutes Schulzeugnis haben 
Und drittens müssen sie für die Unterkunft bei der Gastfamilie bezahlen, so also wie gesagt. Ähm, die Kinder dann, die drei oder sechs Monate ähm, bleiben möchten, müssen erstmal das Short Stay Programm bei Embrace England machen. Warum? Äh, weil ihre Ke Englischkenntnisse unbedingt gut sein müssen, ähm, ähm, um in der ähm, Hundinschen Schule zurechtzukommen. Denn die werden keine Zeit haben, also sich einzuschulen. Dann. Okay. Ähm, so, ja, wie gesagt, äh, wenn Sie Interesse daran haben, haben, können Sie uns gerne natürlich dann ähm, anrufen oder eine E-Mail schicken. Ähm, für die Schüler, die ein Jahr ähm, in der Hundhinten Schule verbringen möchten, veranstalten wir einen Einführungstag. Und der Schüler muss ähm, zumindest ein Elternteil mitbringen. Äh, jeder sollte dann die Gelegenheit, die Gelegenheit haben, jeden Aspekt äh, des Aufenthaltes zu verstehen und auch die Lehrer und vor allem die Gastfamilie kennenlernen und auch besuchen. Das ist natürlich sehr wichtig für sie. Okay, so, ja, hier sind wir dann alle. Also was ähm, auf, ähm, am auffälligsten für die deutschen Schüler hier ist das englische Pastoral System, also das wir hier haben. Das heißt also, wir haben hier Betreuungslehrer. Jede Lehre in, in England ist auch äh, Betreuungslehre. Das heißt, ähm, also wir ähm, wir machen uns Sorgen also über die Kinder, wir, wir kümmern uns ähm, über jedes Kind und in der Mittagspause oder Pause oder nach der Schule sprechen wir sehr gerne und sehr oft mit Schülern über, ja, ich weiß nicht, über ihre Probleme vielleicht mit Hausaufgaben oder mit, mit dem Unterricht oder zu Hause und so weiter. Also wir sind dann immer da für unsere Schüler. Das ist, glaube ich, ganz anders in, ähm, ja, in England vielleicht. Ähm, ja, also wir, es ist uns sehr wichtig, dass die, die Schüler dann sich, ähm, sich wohlfühlen. Ähm, und so, äh, ja, in den letzten zehn Jahren mit Embrace England haben wir über 200 Schüler gehabt und nur fünf sind Mitte des Schuljahres nach Hause gegangen. So nicht schlecht, also wegen Krankheit oder Heimweh. Und woran liegt dieser Erfolg? Es liegt hauptsächlich an Mandy Tomlinson, die Frau von ähm, Jim Tomlinson. Ähm, also sie ist die Verbindungsperson zwischen ihnen, ähm, also ihrem Kind und der Schule und der Gastfamilie. Sie ist seit 28 Jahren lang Lehrerin an der Schule und ähm, sie trifft sich jeden Monat mit den deutschen Schülern und bleibt rund um die Uhr echt <lacht> zur Verfügung. Okay, so, was ist denn der um, Embrace England Short Stay Kurs? Also hier haben wir die Stepping Stones, um, Short Stay für zwei Wochen, okay, und dann Long Stay in der Huntington Schule und dann vielleicht an der Uni um, St. John. Um, sie sind auch unabhängig voneinander, es sei denn, man um, du, nur die drei Monate hier oder sechs Monate in der Huntington Schule verbringen möchte, dann muss man um, das Nummer eins um, machen. Okay, also ähm, ja, während der zwei Wochen ähm, hier in New York, also bei dem Sprachferienkurs, können die Schule ihre Sprachkenntnisse natürlich wesentlich verbessern, sowohl auch ihr Selbstvertrauen. Sie werden auch einen Einblick haben, wie das Leben bei einer Gastfamilie ist, äh, die Hund in die Schule besuchen und die historische Stadt New York kennenlernen und entdecken. Also dieser Sprachferienkurs gilt als eine Art Stepping Stone für das ähm, Schuljahr bei Huntington Schule. Alle Schüler werden ähm, vom Flughafen in Deutschland erstmal von uns abgeholt und nach York begleitet. So von vornherein werden sie schnell ähm, neue Freunde kennenlernen und Teamarbeit lernen. Okay. Die Gastfamilien werden ähm, sorgfältig dann ähm, ausgewählt und von einem Koordinator ähm, betreut. Also man bekommt ähm, Frühstück, ein Lunchpaket, Abendessen und die Wäsche natürlich. Und alle sind dann ähm, zu zweit äh, bei einer Gastfamilie. Und dann kann man sich gegense gegenseitig mit der Sprache und so weiter ähm, helfen. Das ist ja viel besser. 
Ähm, also das ist natürlich eine ideale Gastfamilie hier. Ähm, aber es kann sein, dass es unterschiedlich ist. Also wir haben auch Alleineinziehende mit oder ohne Kinder, mit oder ohne Haustiere und so weiter. Und Sie werden merken, dass die Häuser in England normalerweise viel kleiner sind als in Deutschland, aber auch schön, schön gemütlich und ganz schön freundlich. Also ja, das ist ähm, dann die Kultur. Also ähm, ja, die, also wie gesagt, sind die, in, ähm, die Schüler dann in, mit einem Partner, mit einem, ähm, einem, ähm, einem Freund oder einer Freundin, damit sie alle happy und safe bleiben. Das ist doch unser, ähm, unser Motto. So, die Short-Stay-Schüler, die studieren hier bei Hogwarts <lacht> vielleicht. Das ist die Universität York, ähm, also in den Osterferien oder in den Sommerferien. Ich persönlich arbeite so gern hier. Es ist ganz toll in, in den Ferien, wo die anderen Studenten dann zu, wieder zu Hause sind. Also, wie Sie sehen können, ist das eine Mischung aus, eine schöne Mischung aus ähm, der alten Architektur und der neuen Architektur. Also bei Embrace England haben wir ähm, erfahr sehr erfahrene Lehrer, die auch hochqualifiziert sind, Englisch als Fremdsprache zu unterrichten. Wir benutzen auch die modernsten Technologie. Ähm, also in England sieht man keine Tafel mehr oder auch keine Kreide mehr. Wir haben ungefähr 15 Schüler in einer Gruppe und sie sind laut ihrer Fähigkeiten in den Gruppen aufgeteilt. Also sie haben gleich am ersten Tag eine kurze Prüfung, Grammatik, damit wir ihr Niveau feststellen können. Die Schüler dann müssen schriftliche ähm, Aufgaben ähm, schreiben und sogar ähm, etwas ähm, Hausaufgaben machen. Auch. Am Ende der zwei Wochen müssen sie unabhängig ähm, einen Aufsatz schreiben und eine Präsentation vortragen. vortragen. Auch, das kann auch mit einem Partner sein. Im Unterricht werden wir die, ähm, die Gra viel Grammatik auch ähm, so diskutieren und einbetten. Und ich frage auch immer meine Schüler, so, was braucht ihr und so weiter. Und wir besprechen Themen so wie, ähm, so wie dieses Jahr Black Lives Matter oder über Plastik oder Grete Thunberg, Brexit sogar oder die königliche, die königliche Familie hier in England und so weiter. Also alles, was ähm, eher aktuell ist. Die Schüler lernen viel dann über die englische Kultur, unsere Sitten und Gebräuche, die Geschichte von New York und das englische Essen. <lacht> Lecker. Ähm, vor allem ähm, ja, diskutieren wir sehr viel. Wir haben dann drei, 30 Stunden vom Unterricht und jeder hat die Gelegenheit, viel Englisch zu sprechen und anzuhören. Ähm, selbstverständlich ähm, ist es verboten, im Unterricht Deutsch zu, ähm, zu reden. <lacht> okay, ja, da ist Deutsch ist verboten. So, dann, äh, wenn der Unterricht vorbei ist, beginnt der Spaß. Aber natürlich haben wir auch viel Spaß beim Unterricht. Ähm, so, wir haben hier alle möglichen Sportarten. Es sind ja die Einrichtungen hier sind Welt, ähm, Weltklasse, New York St. John's. Ähm, wer kennt die Regeln von Cr Cricket? Aber ich, ich doch nicht. <lacht> hier spielen die Schüler auch ähm, Netball. Also, wenn die Deutschen auch ähm, Netball als ähm, Nationalspiel hätten, dann würden sie auch Weltmeister sein, glaube ich. Also auch wenn man auch nicht so sportlich ist, haben wir andere ähm, ja, Veranstaltungen oder Möglichkeiten, so wie Tanzgruppen und Theater und so weiter. Am letzten Tag haben die Schüler äh, die Gelegenheit, einen Tanz vorzutragen. Das ist immer ganz lustig. Ah, das ist ein Sonntagmorgen, <lacht> schon um halb acht. Äh, einige wollen sogar dann, ähm, dann ähm, ins Fitnesszentrum etwas äh, ja, kommen, um, <lacht> um fit zu bleiben. Aber das wäre nichts für mich. Und so schlage ich immer vor, dass wir stattdessen ähm, bei den berühmten Betty's Tea Rooms ein leckeres ähm, englisches Frühstück genießen. Und das machen wir dann auch. Ähm, ja, dann machen wir natürlich viele Ausflüge ähm, in New York. Aber erstmal ist das auch ein extra Englischkurs mit Jim. Das ist ein ähm, Schriftsteller, der kommt aus Leeds im Yor in Yorkshire. Oder man kann auch lernen, Journalist in England zu sein. Ja, und dann haben wir die Aktivitäten und Ausflüge in York. Das ist ein bisschen gruselig da als York Dungeon.
Wir veranstalten auch Discoabende, zwei sogar. Und dann haben wir schon ähm, sch äh, schnell ähm, ähm, gelernt, dass die Deutschen auch ähm, so sehr gute Tänzer sind, natürlich, weil sie das in der Schule lernen, glaube ich. So, es fängt immer gleich an hier. Die bilden ähm, erstmal so eine Gruppe, die klatschen ähm, die Hände, dann machen sie das Macarena, <lacht> dann folgen sie einander. Uh, dann werden die Mädchen ganz, ähm, ganz verrückt und dann werden die Jungs auch verrückt, wenn die die Mädchen angucken. <lacht> so, äh, denken Sie daran. Also wir wollen, dass die Schüler auch ähm, im England embrace, das heißt so umarmen, umfassen. Deswegen fahren wir auch ähm, nach London, Scarborough und Manchester. Ähm, in Manchester können die Schüler das harte, verdiente Geld ihrer Eltern im größten Einkaufszentrum Europas ausgeben. Hm, ganz schön. Oder sie können auch ähm, das Fußballstadion von Manchester United besuchen. Aber natürlich wissen wir alle, dass Werder Bremen die beste Mannschaft der Welt ist. Hm. Okay. So, wir unternehmen auch ähm, ja, einen Tagesausflug nach Scarborough hier im Norden. Und das ist der erste und beliebteste Badeort ähm, England, Englands. Die Sonne scheint immer, immer in Scarborough. Es ist wunderschön. Vielleicht fast immer. Wir besuchen auch Robin Hood's Bay. Das ist ganz ähm, interessant. Es ist ein altes Schmugglerdorf. Ähm, und es hat sich in den letzten 300 Jahren sogar gar nicht geändert. Hier erforschen wir die Höhlen, in denen Whisky und Tabak waren, ähm, von den Schiffen geschmuggelt wurden. Also vielleicht äh, ja, nach dem Brexit werden äh, die Schmuggler wieder aktiv sein. <lacht> und was haben wir hier? Wir besuchen auch Hogsmeade Bahnhof Station on the North Yorkshire Malls. Ähm, ganz, ganz schön, niedlich, aber haben Sie etwas bemerkt, wenn, wenn sie Harry Potter Fan sind, dass, äh, dass es hier schwarz ist. In dem Film wurde das ähm, rot gestrichen und dann wieder schwarz. Aber das ist der von Harry Potter Film. Ähm, okay, und ja, dann hat man eine kleine ähm, Fahrt in dem Zug dann. Und wenn sie Glück haben, wenn sie auch vielleicht Harry Potter selbst sehen. <lacht> Nein, das ist ein ehemaliger deutscher Schüler, aber das sieht ganz ähnlich aus. So, und dann ähm, in den zwei Wochen dann ähm, zeigen wir die ähm, Schule dann Hund in den Schule. Und ähm, ja, also die, die Schüler hier auf dem Foto sind alle dann zurückgekommen. Also die wollten dann in der Hund in der Schule ähm, doch ähm, studieren. Ähm, so, am Ende des Sprachferienkurses für Alt standen wir ähm, eine Preiszeremonie. Jede Schüler bekommt eine Urkunde, ein Zeugnis von uns und eine Note. Wir schreiben sehr, <lacht> etwas sehr Schönes natürlich über die Schule und äh, vielleicht auch einen Preis. Und wir ver verteilen auch lustige Preise, das sieht nicht so ganz schön aus, aber der hat dann Disco-Ohrringe äh, bekommen, weil er der schlechteste Tänzer war. <lacht> und dann, nachdem wir, alles, wir uns alles in York angesehen haben, dann fahren wir nach London. Also das ist für die letzten zwei Tage. Und in London sieht man alles, alles, bis man erschöpft ist. Und wie Sie da sehen können, ist es auch ähm, schön, ähm, schön sonnig. Ähm, so, ähm, ja, wir können Sie alle haben Spaß. Wer, rate mal, rate Sie mal, wer da wohnt. Ja, es ist nicht mehr die Königin. Sie ist jetzt nach York umgezogen und da sieht meine, ist meine Mutter da eingezogen. <lacht> Ähm, okay, so, ja, und hier sieht man auch den ähm, Aufzug ähm, der Wachen mit viel Pomp und Prunk, <lacht> typisch Englisch. Ich habe eine Frage, aber warum sind die Deutschen immer so mit der roten Telefonzelle besessen? Äh, ist immer das Gleiche. Und man fragt dann, wie viele deutsche Studenten oder Schüler passen in eine rote Telefonzelle? Raten Sie mal. 13 war, ist der aktuelle Rekord. Okay, ganz lustig. Also wir haben keine Zeit, uns in London ähm, auszuruhen. Auch bei Nacht sehen wir London, auch wenn es regnet manchmal. Ähm, und wir sehen, ja, wir sehen London beim, bei Nacht. Und am Schluss waren wir mit dem London Eye. Ähm, okay, sehr schön. Ja. 
Ähm, so, wenn Sie ähm, Interesse haben, <lacht> dann buchen Sie so bald wie möglich, würde ich dann ähm, empfehlen. Also wegen Covid dieses Jahr haben viele Leute, die dieses Jahr äh, kommen wollten, dann haben sie schon für nächstes Jahr ähm, ähm, gebucht. Also äh, dann werden Sie die Daten und alles hier ähm, sehen. Okay, das können Sie dann natürlich nachher ähm, durchlesen und dann, wenn Sie Fragen haben, bitte ähm, können Sie uns ähm, anrufen. Okay, das sind alle Daten da im Flughafen. Und dann haben wir hier ja unseren Online-Kurs. Das haben wir diesen Sommer für das erste Mal wegen Covid gemacht. Und das war ganz erf ähm, erfolgreich. Ähm, ich, habe dann, ähm, ich habe dann selber ähm, das Programm ähm, dieses Jahr geschrieben. Das war dann jeden Tag ähm, drei Stunden Unterricht vormittags für zwei Wochen. Aber fantastisch war das. Die, meine Schule war so entzückend in meiner Gruppe. Und die haben dann die ganze Zeit, also 30 Stunden lang, ähm, Englisch gesprochen, weil sie sich einander nicht, nicht kannten natürlich. Die waren alle zu Hause. Oder zwei waren auch ähm, auf Urlaub. Ein Mädchen war in Spanien und ein Junge war im Bettesgarten. Aber sie haben trotzdem mitgemacht. Das war fantastisch. Wir haben über alles Mögliche gesprochen, viel Grammatik gemacht, viel Spaß gehabt, Witze und Improvisation. Ähm, ähm, Improv Improvisation <lacht> und viele Witze auf Englisch gemacht und Rollenspiele, alles Mögliche. Das war fantastisch. Ähm, ja, und das werden wir dann nächstes Jahr sowieso dann wieder machen oder auch im Laufe des Jahres mal sehen, wenn Sie dafür Interesse, daran Interesse haben. Ähm, okay, so ähm, ja, ähm, hier ist ähm, ja die Information dann von Jim, dann er möchte dann mit Ihnen vielleicht nachher einen Skype-Chat machen, also die, die Daten sind, ähm, sind da. Ähm, also wenn Sie dann, wenn Sie ähm, auf ihm Engli auf, mit ihm auf Englisch sprechen möchten, dann können Sie dann natürlich das hier organisieren. Oder wenn Sie dann lieber auf Deutsch sprechen möchten, dann können Sie mich dann bitte ähm, anrufen oder eine E-Mail schreiben. Ich kann Sie auch dann über Skype ähm, ähm, mit Ihnen dann darüber sprechen oder Fragen beantworten ähm, vielleicht. Ähm, ja, und alle Kosten sind ähm, ja inklusiv, also nicht nur, also außer Taschengeld, das wird benötigt, also für das Short Stay Program. Die Anzahlung ist dann 250 Pfund ähm, und dann danach bekommen Sie dann alle Informationen und ein Passwort und so weiter. Und die letzte Anzahlung muss innerhalb von zwölf Wochen vor der Abfahrt dann ähm, erfolgt sein. Ähm, ich glaube, das war's. Ähm, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielleicht hören Sie meine Katze jetzt. Sie hat Hunger, wie immer. Okay, dann äh, vielen Dank und schönen Abend noch. Dankeschön. Tschüss.